你来这儿干什么？这儿又是刷又是垃圾的，不怕弄脏你的新衣服啊？舒柔，你也知道我跟你哥刚回来，工作的问题弄得我们心烦意乱的。我要是有什么说的话太重的话，你还是原谅我吧。有什么事儿你就直接说吧。我我就是刚刚去买苹果了，然后顺路不就看见你了吗？跟你打个招呼。就买两个，你一个我一个。赵新梅，我认识你不是一两天了，你没事恨不得绕道走，有什么事你直接说吧。我是有事跟你说，我想跟你道歉。道歉？你要为哪件事情道歉啊？说我知道这么多年我们之间也发生了很多事儿。你可能心里也不愿意原谅我，但是我们毕竟是从小长到大的姐妹。有任何事情，我第一个人想到的就是你。我的心里话，我只想对你说。我知道你肯定很奇怪，我为什么突然跑来跟你说这些？那是因为昨天晚上你特意给我留下的那管牙膏，我真的很感动，我觉得特别温暖。你没有完全把我拒之门外，你还是那个善良的牛淑荣。那，那个是我不小心留下的。你要是这么说的话，我也没办法了。那我不耽误你工作了。哎，等等，我这么做可全都是为了我哥啊！等我一下。走吧。我好了，你这是要参加选美啊？那就对了
，这不是要给人留下一个好印象吗？还行吧。太好看了。<笑>这娘女的怎么穿成这样呀？就是又不是文工团，怎么整成这样？怎么干活啊？对呀，哎，最近来应聘的女的怎么都这样？哎，那个一会儿点到名字的人就进来，其他人在外面等着，不准喧哗。那我们这次招聘的名额不多，只招两名，期待你们的好好表现。只招两个人啊！啊，才招两个人啊！两个刚刚好啊，哪里刚刚好啊？你一个，我一个，两个。叶太阳，刘淑荣，叫我啊，叫你啊，哎，加油！你别看了，以后有的是机会看。走，你肯定没问题的。哎，您好，您把这块表单给我看。新的表，八成新。这块表多少钱？一百二十块。一百二十块？这不就直接零件装在一块吗？这么贵？嫌贵别买。嗯、哎，你好，咱们这儿有那种回收的旧表。或者是修不好报废的吗？修不好的你拿来做什么？早就去了，人家比你积极。哎呀，他怎么走的时候不叫我呀？真是的！你看，你看，你们俩刚和好，你又开始依赖别人了，是不是啊？要我说啊，你呀、啊，你应该啊，什么事儿都自己做主，别老跟他在一块儿。哎呀，妈，我知道，妈，你快吃包子，一会儿就凉了。<笑>你以为让我吃饭，我就不说你了啊？这个赵新梅啊，可比你有心眼多了。啊，妈，我吃饱了，我去看网了。妈，再见啊！哎哎哎，你这饼还没吃完呢。哎、大家都别挤了，只有王霞、牛淑荣这两个人考上了，其他人都没戏了。哎呀，大家都回去上班吧。淑荣，恭喜你啊！我就知道你没问题的。那个，你也只是差了一点点。是啊，这一点点就是录取和落选的区别。真不知道那个第一名的王霞是何方神圣，挺想见识见识他。那
接下来你打算再找机会吧。要不我去问问我的领导吧，正好我走了，可不可以让你顶替我的位置？扫大街啊！对啊，上次不是你让我问的。先说吧。啊，我可以。他就是那个王霞呀。应该是吧。哎，行吧，没什么可怕。你等等，我没见过他。那天人这么多，你怎么可能每个都记得住嘛？我当然记得住了。知己知彼，百战不殆。我在候场的时候，那每个候选者我都仔仔细细的观察过，我唯独没有见过他。按理说这个面试也没有第二场啊。我知道，他肯定是靠关系走后门进来。你怎么知道啊？舒荣，你先回家，你别等我了啊！哎，你要干什么去啊？那个上级领导马上就要来视察了，你把手头工作整理明白，有什么不明白的地方赶紧告诉我。好的，去忙吧，啊。哎，呃，怎么你找我？进来吧。我们这次就招两名，你这第三名和最后一名是一样的，但我其实应该是第二名。什么意思？我的意思是，有人走了后门，顶替了我的位置。哎，这话可不能乱说。我们这次招聘是面向社会、公正公开，那都是经过厂领导班子研究决定的。最后决定录用谁，还不是您说了算的吗？姑娘，这我理解你落榜的心情，这情绪上可能一时难以接受，但你也不能血口喷人吧？我是有情绪，不过不是因为落榜，而是因为遭遇到了不公平的待遇。你怎么就一口咬定不公平了？王霞是谁呀、啊？那天面试的人我都记得，我就是没有见过他。我不认识，我这有事儿吗？你出去。厂长，我觉得位高权重的人应该有更高的觉悟。如果每个人都像你这样任人唯亲，那共产党毛主席打下来这个天下有什么意义？还不都毁在你这种人手里？那你这话可不能乱说啊！你这没凭没据的就不能污蔑人？有证据啊！王霞就是人证，你敢不敢把他叫出来当面对质啊？王霞和你什么关系啊？你出去。我才是第二名。出去出去！我还就不信了，这世上就没讲理的地方了。阿勇，阿说去哪儿了？他呀，落榜了，心里难受，出去啊散散心，这可以理解。陈果啊，回头你好好劝劝他，以后这种机会也不是。是，心梅他个性呢，他就是要强。嗯，那个妈，嗯，叔叔，今天
高兴，<笑>亲场子<笑>都得喝点啊。对啊，殊荣啊，进场子啊，那是大事儿。对，得好好喝两杯。来来来，来先敬爸爸，好好的庆祝一下来。还有哥，还有哥。啥呀？这酒没事。啊，新梅回来了。快快快，快进来！来来来，来来来，来来来，没关系的，也许里头啊过意不去，以后这种机会啊有的是啊，妈帮你留意着啊。妈，我明明考上了，是有人走后门顶了我的位置。厂长他承认了，他当然不承认了。那不承认又怎么着？这是铁板钉钉的事实。我要举报他。淑荣能进厂子啊，那也是我们拖了好多的人啊，好不容易才得到机会啊。哎，以后啊，这样的机会还有的是啊。等有了岗位，让你去面试啊，你放心吧。那到时候有机会了，那还是有人走后门怎么办？哎呀，不会每次。都有人走后门吧？我不管，我不要等以后，我就是要现在，我要拿回属于我的东西。先先吃饭，先吃饭啊，徐妹。叔叔，啊，叔，啊，叔叔好，阿姨好，哎，正吃着呢。子博啊，来来来，一块吃点吧。啊，啊不吃了，叔叔，我刚吃完。嗯，那个叔叔，你出来一下，我有事找你。什么事儿啊？你出来就知道了。哦，妈，我出去一下。哎哎，快点回来啊！啊，啊什么事儿啊？啊，干嘛呀？还神神秘秘的，干嘛呀？叔叔，你把手伸出来。你要干嘛？有这八成啊，是你哥知道叔荣进场子了，过来特意庆祝一下。<笑>嗯，我不想吃了。你手腕有多粗？我手腕不粗。行了，叔，我知道了，走了啊。怎么神神叨叨的树给推翻的时候，和和气气的，说不定啊还能在树上掏个洞啥的，是不是？哎，这有吃有喝的，你何必呢？这你凭什么为我好啊？我认识你了，我走开！我说你这人怎么不讲道理？厂长任人唯亲，军属讲理无门。别喊了，别喊了，别喊了！厂长任人唯亲，军属讲理无门。我说你这人怎么这样啊？厂长任人。军属讲理无回事啊，下去问问情况。
。哦，好了，师弟。别打了，别打了，哎！这又怎么了？你别打了，别打！这咋子啊？我死了，你干什么？你们这是干嘛呢？这影响多不好啊！啊！你是领导是吧？领导，厂长，天人为亲，不公平！你要替我做主，啊，不公平！干嘛打人？都在啊！哎，告诉你们一个好消息啊！我被服装厂录取了。我本来以为这事儿呢没那么快能解决的。功夫不负有心人，我啊，在厂门口遇见了一个更大的领导。后来我就把这情况跟那个大领导说了，他就替我做主了。舒荣，你记不记得我就跟你说过那个低迷的王霞？我没见过他吧？大领导就查清楚了，这个王霞就是那个厂长的亲戚，就是走了后门的。所以呢，那我们的这个大领导就把那个王霞第一名的资格取消了，我这第三名就变成第二名了，我就被录用了。行，走走走，回回回屋去先。怎么了？哎呀，走吧走吧，进屋去。你你别拽我袖子，已经拉了一个了。哎，你别把我这个袖子也拽烂了你。哎，你们怎么回事啊？我跟舒荣都考进厂里了，这是双喜临门的大好事儿。一个两个拉这个脸什么意思啊？什么双喜临门呢？你进去了，舒荣下来了。怎么可能呢？他不在名额里吗？给你做主那大领导一查。另外查出来，厂长跟咱们家有关系，认定舒荣也是走后门进去的。是有什么关系啊？厂长是爸的学生。哦，这样啊，那我不知道啊，舒荣也没跟我说，你们谁都没跟我说啊。那要这样的话，我现在就去找那个大领导，我去跟他说，舒荣是凭自己真本事考进去的，不是靠关系进去的。行了，我求求你，你可别闹了。你跟人说，人家能信啊？你是谁？你是人家领导。人家还得听你指挥，哦，所以现在你们全家都怪上我了是吧？啊，怪我上去了，把舒荣拿下来了是吧？哎，我还真奇怪了，舒荣他到底是不是凭自己真本事考进去的？要这么说，我赵新梅才是名副其实的第一名，行行行我才是凭本事考进去的。行行不管谁是第一名啊，你先在屋里待着，我别出去了啊，赶紧把衣服、石头、什么什么样的放进去。我再放不放弃，我也是第一名。把我当猪了都！来来，我给你拿包，就这一个包啊！要我说，你一个包都别拿啊！走走，回家。家里都给你准备完了，啊，屋子给你收的倍儿干净，你就先住着。我家就是你家，工作的事呢，咱也别着急，慢慢整。哎，今晚想吃点啥？我给你接风。去吧，都已经连累人家了，怎么还好意思让他再帮我们？还不是想给你找一个好一点的工作，行就行，不行就算了。但是总得试试啊！别试了，回去扫大街也挺好的。听妈的吧。
。是师母呀，那快快请进，请进。就来拿什么东西啊？我们是专程来跟你道歉的，西梅去闹，我们不知道。要不然，我无论如何也会拦着的。我知道你是帮我们的忙，没想到把你也给连累了。师母，您您您您别说了，您看这事儿又不是您的错。舒荣也受到了牵连。他本来是靠自己的能力考上的。杜江啊，哎，我想再问你一句话：你们厂里能不能再给舒荣一次机会啊？啊，师母，这真的是不可能。就算我想，那现实情况也不允许。您看。现在这件事情已经闹开了，那舒荣再去，不是更不可收拾了？您，您总不能叫我难做吧？我知道，我知道，我呀，我也真是没脸再跟你说这件事情。我不过是随口这么一说，啊，你别往心里去。那我们，我们就走了。哎，师母，这个东西您带回去。啊、哦，不不不不。东西你千万留下，千万留下，要不然我们这心里啊就更不好受了啊！哎，我们真的是对不起你了。哎，师母，师母，你看您说的。哦，对了，淑荣，你之前是干清洁的吧？对，清扫大街的。哦，这个目前安排个正式工是不可能。但要安插个临时工，我还是可以的。要不这样，淑荣，你先委屈一下，来厂里还是搞卫生，行吗？哦，行啊，行啊，那可太好了，太好了，谢谢您。哎呀，在厂子里总比在大街上强。咱们走一步看一步啊。谢谢您了啊，谢谢谢谢。嗯，我们先走了。哦，我们走了。好好，师师母您慢走。哎哎，师母慢走。哎，好。叔叔听说，他做了你嫂子了。对。你们现在还住在老地方吗？你不用担心他，他过得挺好的。他进了服装厂，当了正式职工。我一点都不担心。你不担心？从见面到现在，你问的一直都是他。齐伟，你有没有关心我现在在做什么？结婚了没有？过得好不好？面对着面的，我怎么好关心你呀、啊？说不出口啊。我也没什么好说的，我和他在一个厂子里边，只不过我现在是一个打扫卫生的临时工罢了，也挺好的。以后别的像从前似的那么拼命了，有些时候该偷懒就偷点懒吧。别说是我教你的，那个。子博呢？听说上大学了是吧？怎么样
，早就大学毕业了，都分配到机关单位了。你是不是日子过糊涂了？这里边时间是静止的，每一天都跟前一天一样。明天没什么好期待的，确实是把日子过糊涂了。对不起啊，我不是故意提起。你你在里面的时候，没关系。哎，真的没关系。你不提他就不存在了，就是个经历，一般人还没有呢。怎么样？你跟赵子博？其实人家子博挺好的，大学都毕业了，进了机关单位了。进了机关单位就意味着衣食无忧、前途无量啊！别太挑了。你是知道的，我从来不看这些外在条件。送你的，好看吗？我不要。哎呦，淑荣，你先别拒绝，来，咱先戴上，干嘛？咱先戴上，看合适不合适，好不好？喂。这合适，这好看。这个是什么牌子的？万国牌，我都没听过哎，很贵吧？<笑>不贵，这表带是咱国产的，这表芯是瑞士的，表壳是德国的。你自己做的？当然了，我厉害吗？佩服吗？<笑>叔叔，有了这表，以后你就再也不用问别人时间了。谢谢啊。看你好像还不太喜欢的样子。齐伟回来了。齐伟出狱了。啊？不是，那他来这儿干什么来了？他怎么就不能来了？不是齐伟回来干什么来了？原来你跟那些一样，你都看不起他，是不是？我告诉你，齐伟失忆只是暂时的，他一定会更好，他一直都是那么优秀的，我相信他，我也会一直支持他的。还给你。不是，淑荣。
当心点，当心点啊！注意安全。徐宝，还要人吗？你行吗？那行，转弯啊，那边有对砖，你给运过来。怎么样，齐伟、哎？小心点啊！行的话多装点啊！好嘞。我们北边的就要向你们南边的发起挑战。哎，输赢有那么重要吗？因为只有这样，你才会看着我，才会听我说话，你才会注意到我。最希望的，就是你能够幸福。不知道你来海城了。我来海城，给你们海城抹黑了。我不是这个意思希望我没变。你变成什么样，对我来说，呃，都没什么意义了。我已经结婚了，我现在过得特别幸福。把我送到监狱里，然后自己走进了幸福的新生活。你这心里头就不觉得有点儿亏欠吗？齐伟，你说什么呢？我为什么要亏欠啊？又不是我把你送进监狱的。啊、oh, ！你进了监狱，我就不该开始有新的生活了，我就得在生活里活受罪啊！<笑>你就一点责任都没有吗？齐伟，我们每个人都应该对自己的人生负责，你也应该如此。你进监狱。是我的责任吗？当然不是了。你还真是一点良心都没有啊！我可是为了你。我知道。我当然知道你是为了我，你是觉得我受了委屈吗？所以你帮我去报仇吗？呃，因为我，嗯
，捅了书记，然后进了监狱吗？你相信吗？我对你很愧疚的，我到现在都会。啊，我也想过要等你，真的。可是你也知道，女人的青春就那么几年，时间不等人的，我等不起。我要是等你了的话，我这么辛苦的回城，所得到的这一切，就都没有用了，是吧？我真没想到你这么自私，你自私的这么彻底。<笑>我在里边的时候啊，我还一直在想，我得劝劝那个傻丫头，哎呀，可千万别犯傻，千万别等我呀，千万不能等我，这要是等我，我一直这么想，我我真的这么想过。那我要谢谢你，真的这么想啊？你要是真的一直想着让我等你，等你十年的话，齐伟，我觉得你自己也太自私了吧？啊，你就让我把青春都等给你了。哎，我们在天湖农场仓库的时候，隔着门当时不是说过吗？为对方做任何事情都是心甘情愿的，都是愿意这么去做的。你爱上我是你自愿的吧？你为了我去捅人也是你自愿的吧？你进监狱关我什么事儿呢？你现在过得不好又关我什么事儿呢？我还得对你的人生负责吗这已经不是一个时间的概念了，这是一段时光，这是一个人一辈子最好的十年。这段时光对于你来说，一点意义都没有。也会付出代价的，齐伟。对不起，我必须让你对我绝望，这样你才能开始新的生活。我可是名正言顺考进去的正式工，他有什么好为难我的？哎，你这不刚去上班吗？怕你不适应。那我有什么不适应的？我要像你一样啊，整天待在家里，什么事都不干，我才不适应呢。哎，我怎么什么事都不干啊
，我跟你说，今天我跑了好几个单位呢。哎呀，但是呢，人家都满员了，没有办法安置你了，对吧？<笑>是，那人家也有人家难处嘛。嗯，全世界都有难处，就你牛城国没难处啊。哎，不过别说你妹妹倒挺好的，在厂里表现的哈。哎，把厂里打扫的特别干净。那是，舒荣从小办事就特别认真。嗯。我觉得啊，跟他多年扫大街的这个经验积累有关。哎，西门，你别老拿这个扫大街说事儿啊。那他舒荣他自己也没觉得丢人啊。我今天看他下班的时候还在那个废料堆里去捡那些破布料什么的，不知道是要拿回来做抹布还是扎拖把什么的。哎，我觉得挺好的，也不丢人，不丢人。那是挺不错的呀，这说明舒荣会过日子，这有什么不好的？再说了，西门，你现在啊都已经进厂。别总是处处针对舒荣，我怎么就处处针对他了？我实事求是、实话实说，就叫针对他了。行行行，咱不掰扯这事儿了啊，好不好？呃，那个，对了，我跟你说啊，以后你上下班啊，你得留点神。今天我在我们家门口看见一男的，一直在那儿晃悠，我一出去立马就跑了。我估计八成是小偷，那个别让我看见他偷东西，要不然让他吃不了兜着走，加小心，啊？嗯。家里没盐了，我去买袋盐。啊，小心点啊！好干啊！哎，来了！哎呦，老三，嘿，看我把谁给你带来了啊？七位，怎么？傻了？请我们进去坐着去啊？啊？哎，坐，请进，请进，请进。你你倒点水，我给你倒点茶喝。你家什么时候有过茶呀？倒水就行了。你不不不，不用倒水。别忙活了，不渴。来，进。媳妇儿，这什么时候回来的？啊，没没两天。回你媳妇。那你这个今后有什么打算呢？哎，哎，老二，你怎么见齐伟还生分了？就看你说的，志远，老三，你怎么是大学生？啊，读到肚子里的字儿，比说出来的话多、啊。是这样子，咱们不是当年都一起在建湖农场？泡洒过热血啊，还流过汗水吗？没想太多了，我就是想着，那我现在，我现在这么个样子，能不能拉兄弟一把？哦，那能帮当然得帮了，所以我也不知道，我这能帮上什么忙啊？怎么不知道啊？啊，你不说你们单位缺人吗？不是正好齐伟没事儿，你跟你们领导说说，让他去上班。这是缺人，老三，那缺的都是临时工。行，我知道了。没事，毕竟有一膀子力气，这到哪儿干点什么还能把自个儿饿死啊？没事。哎，七文。是怕你嫌弃那临时工的工作，那毕竟以前在农场，你也是风云人物。以前是以前，现在是现在。还有齐伟，我不得不说个事儿。你看你这已经回来了，我妹妹心梅，我知道。过去的事儿，就让它过去吧。
，老九好。这么着，明天我就上我们单位，找我们领导落实你工作的事，这事儿交我。你看，这不就得了吗？睡呢。嗯。哎，别说啊，你这用啊，捡回来的下脚料，新的衣服啊，还真挺式样的。哎呀，金龙，你呀、啊，能把这些废布啊捡回来再利用，还真是有心人。你爸爸跟你哥哥，很长时间呢，都没有做过新衣服。我得让你嫂子好好跟你学学。<笑>别，新梅，新梅，哎呀，你叫他干什么呀，妈？新梅，哎，来，妈，怎么了？你看，这殊荣啊，拿下脚料做的衣服，你看挺像样的吧？你呀、啊，也得好好学学，回头啊。你也留点心，把你厂子里那些废布啊都捡回来，那咱们家以后啊就不愁啊没有布做衣服了啊。啊<笑>好啊，哎，淑荣啊，你这衣服是给谁做的呀？要是给你哥做的话，好像大了点儿、啊、哈。没关系，稍微改一改，给你爸爸穿啊。我，哎呀，我这。我这个就是做个实验，妈，你要是觉得还行，我明天就给爸做一件。好，太晚了，你赶快回去睡觉吧。嗯、行啊，那你们俩也早点睡吧啊。嗯，<笑>别忘了，回头啊抽空给你爸爸、给你哥哥各做一件啊。好，一人一件。嗯。淑荣，你还挺有心的嘛。齐伟回来了。子博哥说，帮他在机关单位找一个临时工的工作。我看他这两年啊，也没有添过什么新衣服，特地给他做一件，让他上班的时候穿。有一件事我一直纳闷呢，你看齐伟他又不是咱们海城人，为什么偏偏要是到咱们这儿来找工作呢？他母亲已经去世了，回去了也是一个人。再说他没有别的朋友。来我们这儿找我们也是理所应当的，我没觉得有问题啊。啊，那就好。那我,我先休息了啊。嗯。嗯齐伟，你为什么还不离开海城？你难道不明白？这对我们三个人都是一种煎熬吗？对不起，我必须想办法让你离开。哎，哎，哎呦，哎呀，这真是你做的，真的。哎，我说赵子博，你小子有两下子。说良心话，这玩意儿做的真不赖。主任啊，这是我特意给您儿子做的，小男孩都喜欢这玩意儿，是吗？给我儿子的，是啊。哎呦，那我可得谢谢你了。你别说，我之前呢在友谊商店看见过这种车，要想买它，呃，得用外汇，还不一定买得着呢。哎呦，主任，谢谢谢谢，主任您太抬举我了。这，您儿子要是喜欢，我再给他做个好的，我就爱好做这东西。真的吗？能加小人吗？能能能。哎呦，厉害厉害。呃，对了，主任，啊，我有点事儿想跟您汇报汇报。说什么事儿？我有个特别要好的哥们儿啊，以前农场的时候认识的啊。这个呢，这人特别有能力，最近投奔我来了，想找个工作，不管干什么，只求有口饭吃。我听说咱单位正好缺个临时工，啊。这样啊，行啊
。哎，话说前面，我不是看在这车的份上啊。呃，如果你的朋友呢不在乎编制，就让他先干干试试了。哎呦，太好了，主任，太谢谢您了。我就知道找您准好使。那我下午就让他来报道。行，让他直接来找我。啊、哦，对了，你朋友叫什么？哦，齐伟，整齐的齐，伟大的伟。什么？齐伟？啊、哦，你等会儿。齐伟。伟这是我早上收到的，你看看，不会是你那个朋友吧？就这样一碰上就合适了，<笑>但是我第一天去上班见领导就穿的这么好看，这合适吗？第一天上班当然得穿的干净整洁啦，给领导留下一个好印象嘛。哎，一会儿子博哥来了，咱们可以好好谢谢人家。我不光要谢谢子博，我还要谢谢你。你当然得谢谢我，有好看衣服穿还能不谢我呀？哎，子博哥你来了，怎么样了？哎怎么了这是？齐伟，舒荣，事儿没办成。昨天不都是说的好好的吗？你们当然要找一个临时工的。是他突然间又不缺人了。怎么会说不缺就不缺了呢？不能是突然找别人了吧？可时间这么短，上哪儿找别人去啊？说的就是，我后来又去找领导，领导说，可能是。别的单位吧，所以我好像是听错了。你这都能听错啊？害我们空欢喜一场。齐伟，抱歉。没事儿，嗨，千万别当回事啊！这种事太正常了。这次没有工作找到，下次再找嘛，小事情啊。喂，新梅，我陈果，我跟你说，我那个安置跑到了。真的啊？哪个单位啊？啊，那个修造厂。修造厂可是个好单位啊。对。哎呀，我们总算是苦尽甘来了，这个算是好事多磨。哎，陈果，我今天早点下班回去给你做好吃的，咱们好好庆祝庆祝啊。行行行，行，那晚上回家见啊，我先回去了。哎。是难得一见的好货色，肯定很贵吧？赵会计，你也太厉害了！这两种布看起来一模一样，只有靠手感才能知道哪块好，哪块不好。你摸都没摸一下，靠眼力看出来吧？不瞒你说啊，我这分辨高低好坏的眼力啊，一直都有。别说是货了，就算是人，我也一看你个准儿。<笑>陈国的安置问题不是解决了吗？咱们得好好庆祝庆祝。我这块心病啊，也总算起根儿了。我给你们做几个好菜啊！哎，妈，新梅，你们不用这么大张旗鼓的，就是一个保卫干系。你刚才说什么？什么保卫干系
，负责保卫工作的。哈，这人家一听我是退伍军人，特高兴，还说呢，这个以前是保卫国家，现在是保卫工厂。可是当初退伍的时候，不是说好了是按正科级待遇安排的吗？啊，是，是，这政策是政策，那不得根据实际情况来安排吗？呃。再说这正科级啊，现在都满员。领导说了，先让我从基层做起。哎，行了行了，什么基层不基层的？那你还不如跟你妹妹一样去扫大街，那样够基层秦梅，我知道没能让你过上我说的那种甜的日子，我也挺内疚的。可有些事儿呢，不是我们现在能决定的，得慢慢来。啊，先把饭吃了。我不吃，被你气饱了。那个我都打听了，厂里边啊那几个科长都五十多了，过两年就退休。他们一退休，我保证能当上科长。你你说我，再不济，我这保卫干事也比扫大街的强吧？刚才吃饭，淑荣还问妈呢，说之前扫大街那活还缺不缺人？他有个朋友特想去。你说我再不济，总比他那朋友强吧？啊？刘成国，你真会比啊！啊，好的不比你比差的，还真跟扫大街的比啊，你不觉得丢人啊？你从部队裁下来了，你还好意思呀？堂堂一个军官变成一个看大门的，你倒是专业对口啊！你不嫌丢人，我嫌丢人。新梅，你看你，你什么你啊？我当初千里迢迢跑到深山老林里去找你，就是为了过今天这种生活。行，那你先把饭吃了啊。